ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ചാനൽ ഫോറിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു ക്ലോസറ്റ് വൃത്തിയാക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമ്മുടെ കൈ പോലും തന്നെയാതെ ഒരു ബ്രഷ് പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു ക്ലോസറ്റ് എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കാം അതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനമാണിത് ഇത് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടില്ല നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്താണെന്ന ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം എന്നാലേ നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോസും മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് നമുക്കതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോഡാപ്പൊടിയാണ് അതൊരു നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സിട്രിക് ആസിഡാണ് ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്പത് ഗ്രാമാണ് അടുത്ത വേണ്ടുന്നത് ഡിഷ് വാഷാണ് നമുക്കിത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഒരു സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പുൽത്തൈലം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഒരു സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സ്മെല്ലുള്ളത് എന്തായാലും നല്ലതാണ് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പുൽത്തൈലം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് ആദ്യം സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നൂറ് ഗ്രാമാണ് കുറച്ച് കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ട് കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം നോർമലി സോഡാപ്പൊടിയിൽ കട്ടയൊക്കെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നല്ല പൊടിച്ച് നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം കട്ടയൊക്കെ പോയി നന്നായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അമ്പത് ഗ്രാം സിട്രിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫോർക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയി കിട്ടും കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡിഷ് വാഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പുൽത്തൈലവും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അഡീഷണൽ സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുൽത്തൈലം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്സ് മതി പുൽത്തൈലമാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ചെറിയ ഫോം പോലെ വരും കുഴപ്പമില്ല സിട്രിക് ആസിഡും ബേക്കിംഗ് സോഡയോടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷനാണ് അത് കുറച്ച് തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലാതെ വലിച്ചു വാരി മിക്സ് ചെയ്തത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി ഒരു ഉണ്ട പിടിക്കാനുള്ള പരുവായിട്ടുണ്ടത് നമ്മളിത് കുറച്ച് നേരം എവിടെയെങ്കിലും അനക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോം ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഫോം ആയിട്ട് വരും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറോ പത്ത് മണിക്കൂറോ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് പൊടിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പ് ഏതെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഐസ് ക്യൂബിൻ്റെ ട്രേയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക ഐസ് ക്യൂബ് ട്രേയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് വെച്ച് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു ട്രേ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ് ഇച്ചിരി വലിയൊരു ട്രേ ആണ് മറയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വെയിറ്റോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചത് അതിൻ്റെ മേളിൽ എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് വെക്കണം എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാലും അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേളിൽ വെയിറ്റ് വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് പഴയ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇവിടെ കിടന്നതാണ് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് ഗ്ലാസ് വെച്ചു 
ഗ്ലാസ് വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ മേളിൽ വെയിറ്റ് വെക്കണം കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ അത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കണ്ടേ അതിൻ്റെ ഫോം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും അല്ലേ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വെളിയിലോട്ട് പോത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെയിറ്റ് വെക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം മിനിമം അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തിരുന്നെങ്കിൽ സെറ്റ് ആയിക്കോളൂ അത് അപ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം അതൊന്ന് സെറ്റായതിന് ശേഷം ഇനി നോക്കാം അതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമല്ലേ നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പൊടിയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പൊടിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ടകളായിട്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കട്ടകൾ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ക്ലീനിങ് നടത്തി നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ക്ലോസറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം നല്ല പത വരുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെയാണത് ഇതിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തോടാപ്പൊടിയും സിട്രിക്ക് ആക്കിയിട്ടും വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ആകുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ആവും നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വാഷ് ബേസൻ നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാ അഴുക്കും പോയി സൂപ്പറായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇത് കട്ടകളായിട്ട് തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പൊടിയായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം ആവശ്യം അനുസരിച്ച് കുറച്ചെടുത്ത് പൊടിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഫ്ലോർ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കുറച്ച് പൊടിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യണം എന്നാലേ നമ്മുടെ എല്ലാ വീഡിയോസും മിസ് ചെയ്യാതെ